നമസ്കാരം സക്സസിനെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരിൽ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ സക്സസ് റിയൽ സക്സസ് ആവുമോ ഈ തോട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആക്ച്വലി ട്രേഡിങ് ഹീറോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിസ്റ്റർ മിഥുൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നാണ് സോ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഹിം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കണം ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറയണോ ബിസിനസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയണോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സക്സസ്ഫുൾ ട്രേഡർ എന്ന് വിളിക്കണോ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയണോ എവിടെ നോക്കിയാലും സെർ ആണ് യെസ് അപ്പം ഈ ഒരു ജേണിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫിലിമിൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സംസാര വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മിഥുൻസ് മണി മാർക്കറ്റാണ് നമ്മുടെ മുകേഷ് സാറിൻ്റെ കമ്പിളിപ്പതപ്പ് പരസ്യം അതെ ഭയങ്കര കയറി അങ്ങ് വൈറലായി അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സി അത് കമ്പിളിപ്പോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് വൈറലാവും ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടും നമ്മുടെ മൂവിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറുമായ രജിൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഒരു തോട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതായത് ഈ ട്രേഡിങ് പൊതുവെ ഈ ട്രേഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സാധാരണക്കാർക്ക് എപ്പോഴും അതൊരു ടാബ് വേണമല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് പണ്ട് പോലെ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ സം ടൈംസ് മണി ക്യാൻ ബൈ ഹാപ്പിനെസ് എ തോട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആണല്ലോ പണ്ട് കാശില്ലാതെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചെല്ലാം ബെറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന ലെവലിൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ ജേർണി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട് മിഥുൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരു ജേർണി ആയിരിക്കും ഒന്ന് ചുരുക്കി ചെറിയ വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ യാത്ര എന്ന് പറയാമോ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ അറിയാന്ന് പറയുമ്പോഴും സി നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ അതല്ലേ സി ഞാൻ പേ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നാട്ടില് കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ ഐ ടി ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു നാട്ടിൽ ടി സിസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പാർട്ട് ടൈം ട്രേഡർ ആയിരുന്നു ഗ്രാജുവലി ഫുൾ ടൈമിലേക്ക് വന്നതാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലെസ്സിങ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ മദർ ഈ ഫീൽഡിലായിരുന്നു കുറേ നാളത്തോളം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ട് അമ്മയെ കുറിച്ചിട്ട് കാരണം കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ പല ആൾക്കാരും വെക്കേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കളിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പണ്ട് ഈ ഐ പി ഒ ഷെയർസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഷെയർസ് പണ്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെ ഡിമാറ്റ് ആണ് പണ്ടൊക്കെ പേപ്പർ ഫോംസിനാണ് ഇതെല്ലാം എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനാണ് ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണതും അതുകൊണ്ട് ജിയോയത്തിലെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണതൊക്കെ ഞാനായിരുന്നു പണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊക്കെ മാർക്കറ്റ്സ് പണ്ട് പോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മേഖലയിലെ അങ്ങനെ പണ്ട് പോലെ ഒരു പാഷൻ ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ്സ് ഗ്രാജുവലി ഈ മേഖലയിലൊക്കെ വന്നു പാർട്ട് ടൈം ട്രേഡർ ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ഈ ട്രേഡിങ്ങിനൊക്കെ സക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ വായിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളിത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാറൊക്കെ മേടിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോയി അപ്പം അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഇഷ്ടം വന്ന് മാർക്കറ്റ്സും സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഗ്രാജുവലി അവിടെ നമ്മളത് ജോലി എന്നൊക്കെ മാറി ഫുൾ ടൈമിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഈ ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങി അതായത് എനിക്ക് പണ്ട് പോലെ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് താല്പര്യം നോർമൽ ഇരുന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യാതിന് ഉപരിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ തോട്ട് പണ്ട് പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആയി ഞാൻ അഡ്വൈസറി കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയുള്ള ജ്വല്ലേഴ്സ് ജ്വല്ലേഴ്സ് കോർപ്പറേറ്റ്സിനൊക്കെ ഏത് ലെവൽ വരെ ഗോൾഡ് വരാം ഇടിയാമെന്നൊക്കെയുള്ള കാരണം സ്വർണ്ണക്കടക്കാർക്ക് അറിയണ്ട് ഏത് പോലെ ഗോൾഡ് വരാം എവിടെ പ്രൈസ് മാനേജ് ചെയ്യണം റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഡ
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും മണി കിട്ടുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റ്സിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് പഠിക്കുക ആ മണി മാനേജർ പഠിക്കുക ഇമോഷൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രേഡിങ് ജേണിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻറ്റാണ് ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൽബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം നാല് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതാണ് പുള്ളി ഫോട്ടോജിക്കാരനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി നല്ല ട്രേഡറായിരുന്നു പണ്ടുപോലെ പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് കണക്ട് ചെയ്യണം അതായത് പല ആൾക്കാർ കുറേ കാലം ട്രേഡ് ചെയ്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ആ ടച്ച് കിട്ടത്തില്ല എവിടെയാണത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ന് അദ്ദേഹം പല ട്രേഡിങ് കോമ്പറ്റീഷനുകളും ഒക്കെ വിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു യു എസ് കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ ഒരു ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ പ്രോപ്പറേറ്ററി ഫേംസ് എന്ന് പറയും സാധാരണ ഈ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന ഫേംസ് അല്ല ഇത് കം റിയൽ കമ്പനീസ് ആണ് അവർ അപ്പോൾ അവർ കമ്പനീസ് വാല്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ അവരത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുന്ന സന്തോഷമാണ് അല്ലേ ഞാൻ കടന്നു വന്ന വഴികളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വന്നു ബിസിനസ്സിലേക്ക് നേരെ കരിയറിലേക്കെല്ലാം പോയി പക്ഷേ ആ കറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സക്സസ് കാണുമ്പോഴേക്കും സന്തോഷം തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അവരുടെ മെടുക്കാണ് പിന്നെ അവരെ ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ <laughs> 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 അതായത് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ പേര് ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് പല കമ്പനീസ് ഈസി മണി എന്നുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ഈസി മണി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക കുറെ പൈ കൊടുക്കുക കുറെ സെല്ല് കൊടുക്കുക കാശ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ട്രേൾ കാശ് കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ കൺസിസ്റ്റൻസി അത് കിട്ടുമോ എനിക്കറിയില്ല കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈസി മണി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പൊതുവേ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ജനറലി വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കുറച്ചാലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുക സ്വന്തം കാശ് ഉണ്ടാക്കുക സ്വന്തം കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോ ട്രേഡിങ്ങോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സീരിയസ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളുണ്ടായ കാശ് ഉണ്ടായ കാശ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഒന്നിനും കളയാനെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഈ പല ചെറുപ്പക്കാരും ചെയ്ത പാരൻസിൻ്റെ കാശ് മേടിച്ചിട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വാല്യൂ ഫോർ ദ മണി അറിയത്തില്ല പല ആൾക്കാർക്കും അപ്പോൾ ഇനി അതൊരു പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കേൾക്കുന്ന പാരൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർലി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാവട്ടെ സ്റ്റേ നിൽക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേയിൽ നിന്ന് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടൊക്കെ വേണ്ടി പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫീൽഡിലേക്ക് വരാം അല്ലാതെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നേരെ ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലാതെ മണി മാത്രം നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ആ പഠിത്തത്തിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ട്രേഡിക്കാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ നെഗറ്റീവ്സ് കൂടുതൽ പറയുന്ന ഈ ഫീൽഡിൽ പക്ഷേ എന്നാലും ഈ റിയൽ റിയലിസ്റ്റിക് സംസാരിച്ചാലല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെറുപ്പ ഈ ഈ പാഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഈ ജേണിയിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് സ്റ്റോറീസ് വായിക്കുക ഈ എന്താണ് ട്രേഡിങ്ങിൽ പഠിക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഡെമോയിലൊക്കെ തന്നെ വെർച്വലി അവർ വെർച്വൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ അവർ കാശ് ഉണ്ടാക്കി ലാഭം ഉണ്ടാക്കി മാത്രം അവർ എന്ത് ചെയ്യുക റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് കടന്നു വരിക അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ള മെടുക്കുമ്പോൾ ട്രേഡേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ട്രിപ്പിൾ എമ്മ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കറൻസിയും ഗോൾഡും ആണെന്ന് വായിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സി അതെങ്ങനെ ഒരു യാദൃശ്യമായിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അതെല്ല
ഓയിലുകൾ വേണമെങ്കിൽ കൂടി എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ആൾക്കാർ ട്രേഡിങ് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും കുറേ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ കറൻസിക്കും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് ചിലരുടെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ആണ് ചിലരുടെ ഒച്ചനെ പോലെ ഇടയുന്ന കറൻസീസ് ഉണ്ട് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ചിലർ അങ്ങനെ ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ഗോൾഡ് ഭയങ്കര മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ആ പേഴ്സണാലിറ്റിയും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ അതെല്ലാം ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കുറെ കാലം മുന്നേ തൊട്ടേ ഇത് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നില്ലേ എത്ര കാലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ട്രേഡിങ് എല്ലാവരും പറയും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് മണി മാനേജ്മെന്റ് ഇമോഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നെ പോലെ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും ഈ പത്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രേഡേഴ്സിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണത് പാട് ഇപ്പൊ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കരുത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ എളുപ്പമാണല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പരസ്യങ്ങളും എല്ലാം കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കഴിച്ചു പോകും അല്ലേ ഈക്കൻ സർക്കാർ നിയമം അടിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാ അപ്പൊ ഡോ ഡോസും ഡോൺസ് എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് പാട് അപ്പൊ ആ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് ഈ സക്സസ്ഫുള്ളേക്കുള്ള ജേണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിലൊരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഒരു പരിധി വരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ സിംപ്ലിസിറ്റി ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്താണ് കാണേണ്ടത് എവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇമോഷനെ മാനേജ് ചെയ്യുക പേഴ്സണലി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് പേഴ്സണൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു നാൾ ട്രേഡർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പേഴ്സണലി അവൻ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡിങ് മാത്രമല്ല ട്രേഡിങ് ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ബിസിനസ് എടുത്തു നോക്കുക ഇപ്പൊ എത്ര നൂറ് പേര് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എത്ര പേര് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും അതിനകത്ത് ഫൈവ് പേഴ്സനോ ടെൻ പേഴ്സനോ ആൾക്കാരല്ലേ ബിസിനസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ട്രേഡിങ്ങില് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കാരണം കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാവണം നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ സാറിന് എന്താ തോന്നുന്നത് ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വേണ്ട പുള്ളിക്ക് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഒന്ന് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബൈ നമ്മൾ ഞാൻ ഗോൾഡ് ബൈ എടുക്കുന്നു സുവർണ സെല്ല് കൊടുക്കുന്നു വേറെ ആരെങ്കിലും സെല്ലും ബൈയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ലോകത്ത് എവിടെ സെല്ലും ബൈയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കലിന്റെ കോഴ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ചാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സൊക്കെ ഞങ്ങൾ നാല് വർഷം എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഐ ടി ഫീൽഡ് ജോലി കിട്ടിയത് ഡോക്ടേഴ്സിന് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓരോ പ്രൊഫഷനും മൂന്നും നാലും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോലി കിട്ടുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ട്രേഡിങ് പോലെ ഇത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള മേഖല ലാഘവത്തോട് പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക മാർക്കറ്റിനെ പഠിക്കുക നമ്മുടെ പേഴ്സണലിനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ മണി മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിൻ മാനേജ് ചെയ്യുക അതിനാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത് അപ്പൊ നല്ല ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ വ്യക്തിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഏറെക്കുറെ ട്രേഡിങ്ങിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി ട്രിപ്പിൾ എമ്മിൽ പല തരത്തിലുള്ള കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ
അതായത് ട്രിപ്പിൾ എം അല്ല നമുക്ക് ട്രെലസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ട്രെയിനിങ്ങും ഉള്ള കൺസൾട്ടിങ് ഉള്ള ദുബായിലെ കമ്പനി പിന്നെ ട്രെലസ് ടി ആർ ഇ എൽ ഇ എസ് ട്രെലസ് ടെക് ഡോട്ട് കോം അതൊരു ഇന്ത്യ ഭാരത് ബേസ്ഡ് ഉള്ള ഒരു അഡ്വൈസറി ഫിൻടെക് കമ്പനിയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇല്ല ഗോൾഡും അതുപോലെയുള്ള കറൻസീസിനൊക്കെ അവർ അഡ്വൈസറീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ലെവലിൽ വരെ കറൻസി മൂവ് ചെയ്യാം ഗോൾഡ് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ജ്വല്ലേഴ്സും കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഒക്കെ ലെവൽസ് എടുക്കും ഏത് ലെവൽ വരെ മൂവ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ളത് അവരോട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു അനലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അനലിസ്റ്റുമാരുണ്ട് ടീമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊപ്പറേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഡാറ്റകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു മൂവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ബിഗ് ഡാറ്റ എന്നാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അവർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അത് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ലെവൽസ് വരെ ചില ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ലെവൽസ് പറയുമ്പോഴേക്കും വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്തുകൊണ്ട് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് ഇത്രയും പത്ത് വർഷം ഡാറ്റ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു 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 വാല്യൂസ് ആണ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഡ്രിബൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കോട്ട അനലിസ്റ്റുമാരുണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ട് അവരത് പ്രോപ്പർ ആയി കൊടുക്കും ഞാൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണത് ചെയ്തു വരുന്നത് ഓക്കെ നല്ലൊരു ചെറിയ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ആണ് അത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി മറ്റൊരു ഇതിന് തന്നെ വേറൊരു മേഖലയിലേക്ക് വരാം ഇപ്പം ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഇതൊരു ഗാംബ്ലിംഗ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും മാറുന്നുണ്ട് ചിലപ്പം ഒരു 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 ചിലപ്പോൾ ഒരു ലഹരിയായിട്ട് ചിലർക്ക് അത് മാറും ചില പലരുടെയും പൈസ നഷ്ടപ്പെടും അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് സി ഈ ട്രേഡിങ് ഒരു ഗ്യാംബ്ലിംഗ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഠിച്ച് കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് ട്രേഡിങ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറെ കാശ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർ ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടായിരം ഉണ്ടാക്കി ആയിരം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി കൊള്ളാലോ പരിപാടി എന്ന് തോന്നുന്നൊരു വരും വീണ്ടും വരുന്നത് ഉണ്ടായി കാശ് ഇട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് അടുത്ത ട്രേഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കിട്ടി തന്നെ ഡബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും എടുത്തത് ചെയ്യും പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒന്നും വെക്കില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പത്ത് രൂപ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങാനും ഓപ്പോസിറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ എമൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറുക അതൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചിലത് വീണ്ടും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ്സ് വീണ്ടും ഇട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് പറ്റും ഒരു ലഹരി പോലെ വീണ്ടും ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെ വരും ഈ ഗെയിംസ് അങ്ങനെ കളിക്കുന്നില്ല ഗെയിം ചിലർക്ക് വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെയാണ് കാലത്ത് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ഫുൾ ടൈം അവർ ഗെയിം പോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തുടക്കത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ബിഗിനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്താ പറയുക അതൊക്കെ ഒരു മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നാച്ചുറലിലേക്ക് മാറണം നമ്മൾ അതൊന്ന് മാറണം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിഹാരം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രതിവിധിയും പറഞ്ഞല്ലോ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഡെയിലി ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം എല്ലാ നല്ല പ്രൊപ്പറേറ്ററി കമ്പനീസും പറയും ഡെയിലി ടാർഗറ്റ്സ് വയ്ക്കും ഡെയിലി ലിമിറ്റും വയ്ക്കും അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് സുവർണ്ണയ്ക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയ്യായിരം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടും അപ്പോൾ കമ്പനി പറയും ഇത് ഡെയിലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് വരെ കിട്ടാം പക്ഷേ നമുക്ക് ലോസ് വന്നാൽ ഇരുന്നൂറിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡെയിലി ലിമിറ്റ് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത്ര വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇമോഷണലി ട്രേഡിങ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറണം അപ്പോൾ അതിന് റിസ്ക് മാനേജർ ടീമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കും മോനെ എന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ നിന്ന് മറിക്കും എന്ന് പറയും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ
അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രേഡേഴ്സ് ഇന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് അവർ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷം എടുക്കുമായിരിക്കും അത് എവിടെയാണെന്ന് യൂട്യൂബ് വഴി പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്ന നല്ല ട്രേഡേഴ്സിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൊടുക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ ട്രേഡിങ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പ്രോപ്പറേറ്ററി ട്രേഡേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ട്രേഡ് ജൂനിയർ ട്രേഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ സ്കില്ലാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അവർക്കൊരു സ്കില്ലുണ്ട് ഒരു പാഷനുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ളത് എന്നാൽ ക്യാപ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും കാര്യം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവും ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ ക്യാപ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കാശും വേണ്ടേ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ക്യാപ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ല എനിക്ക് പേഴ്സണലി കംഫർട്ടബിൾ തോന്നുന്ന ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് മാർക്കറ്റ് കൂടിയാലും പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞാലും പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ അതിനായി ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ട്രിപ്പിൾ എമ്മിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ എമ്മിന്റെ ഫോറക്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രീമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രേഡിംഗ് വിത്ത് ട്രിപ്പിൾ എം മിഥുൻസ് മണി മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രീമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ട്രേഡിംഗ്